தி ஆர்ட் அண்ட் கோட் ஆஃப் ஃபிபினாசி சீரீஸ் யூசிங் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் வணக்கம் நண்பர்களே என் பேர் விஜய் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஜீரோ செவன் ஒன்ஸ் யூடியூப் சேனல் இந்த முக்கியமான டெக்னாலஜி வீடியோவில் நம்ம ஃபிப்னாசி சீரீஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபிப்னாசி சீரீஸ் ப்ராப்ளம்ங்கிறது என்ன ப்ராப்ளம் அதை எப்படி கோடிங் மூலமாக நம்ம சால்வ் பண்ணுறதுங்கிறது தான் இந்த வீடியோட கான்செப்ட் ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் உடனே வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் நமக்கு ஃபிப்னாசி சீரீஸ்னா நமக்கு முதல்ல என்னென்ன மேத்தமெட்டிக்கலாக தெரியணும் ஓகே ஸோ ஃபிப்னாசி சீரீஸோட ஃபஸ்ட் நம்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஓகே அடுத்த நம்பர் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்கிறது தான் இந்த ஃபிப்னாசி சீரீஸில் இருக்கிற பியூட்டியே ஸோ ஒன்று எப்படி ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க அப்படின்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் வந்து ஒன்று ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிப்னாசி சீரீஸ் நம்பர் வந்து ஒன் தான் அடுத்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த ஜீரோ ப்ளஸ் ஒனில் ஒன்று எடுத்துருவாங்க ஃபிப்னாசியோட ஃபஸ்ட் நம்பரான ஒன்று எடுத்துவாங்க ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்னவும் டூ ஆகும் ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க அந்த ஒன் ப்ளஸ் ஒன் இருந்துச்சு இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி அதில் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒன்றை எலிமினேட் பண்ணிடுறாங்க ரெண்டாவது ஒன்றை எடுத்துக்கிட்டு அதோட சேர்த்து இப்போ கடைசியாக கண்டுபிடிச்சோம்லே ஒரு ஃபிப்னாசி நம்பர் டூ அந்த டூவை ஒன்னோட ஆட் பண்ணுவாங்க ஸோ அடுத்த நம்பர் என்ன வரும் த்ரீ வரும் ஓகேயா இப்போ இதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணோம் ஒன் ப்ளஸ் டூ பண்ணோம் ஒன்னை ஓரம் தள்ளிடலாம் டூவை எடுத்துக்கிறோம் ஓகேயா இப்போ கடைசியாக கேல்குலேட் பண்ண ஃபிப்னாசி நம்பர் என்ன த்ரீ அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ என்ன ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன எயிட் எயிட் ப்ளஸ் ஃபைவ் என்ன தேர்ட்டீன் ஸோ ஒவ்வொரு ரிசல்ட்டையும் அதுக்கு முந்தின ஸ்டெப்பில் இருந்த கடைசியாக எதை வச்சு ஆட் பண்ணோமோ அதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டே வந்தால் இதுதான் ஃபிப்னாசி சீரீஸ் இது கொஞ்சம் குழப்புற மாதிரி இருந்தாலும் இதை சிம்பிளாக நான் சொல்கிறதுக்கு இப்போ ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன் எடுத்துட்டீங்க இல்லையா ஒன் ப்ளஸ் ஒன் என்ன டூ ஓகே இப்போ டூவுக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருக்கு ஒன்னு அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் என்ன த்ரீ இப்போ த்ரீ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் த்ரீக்கு முன்னாடி என்ன நம்பர் இருந்துச்சு டூ த்ரீ ப்ளஸ் டூ என்ன ஃபைவ் ஃபைவ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஃபைவ்க்கு முன்னாடி இப்போ என்ன நம்பர் இருக்குது த்ரீ ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ என்ன எயிட் இப்படியே தான் இந்த சீரீஸ் வந்து போய்கிட்டே இருக்கும் இது தான் ஃபிபனாசி சீரீஸ் இதை நான் ரெண்டு விதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு விதமும் கரெக்ட் தான் ஆனால் ரெண்டு விதமாகவும் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் அதுதான் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும் அடுத்து சிம்பிளாகவும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுனேன் ஓகே ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் எடுத்துக்கிட்டாலுமே சரி அதில் ஒரு பேட்டர்ன் வந்து இருக்கும் ஸோ ப்ராப்ளம்ங்கிறதே ஒரு பேட்டர்ன் தானே இப்போது மேத்தமெட்டிக்கலாக இருந்தாலும் சரி இல்லை லைஃப்பில் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் சரி நம்ம பண்ணதையே தான் திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளம்னாலும் பேட்டர்ன் கண்டுபிடிக்கிற ரொம்ப முக்கியம் இந்த ப்ராப்ளம்ல என்ன பேட்டர்ன் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சேலஞ்ச் அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் சால்விங்கே டு ஐடென்டிஃபை த பேட்டர்ன் தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் மோஸ்ட்லி இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் நம்ம எல்லாம் பண்ணுறதப்பையே தானே திரும்ப திரும்ப பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் புது புது தப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி நம்ம பண்ணுறது இல்லை ஸோ ரியல் வேர்ல்ட்லேயும் சரி மேத்தமெட்டிக்கலாகவும் சரி இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாமே ரிப்பீட்டிங்காக இருக்கும் ஓகே ஸோ இந்த இந்த ஃபிப்னாசி சீரீஸ் வந்து பேட்டர்ன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலையா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு கான்செப்டு எப்படி ஃபிப்னாசி சீரீஸ் இருக்குங்கிறது அதை தான் நான் பேட்டர்ன்னு சொல்கிறேன் இந்த பேட்டர்ன் இருக்க போய் தான் நம்மளால் ஃபிப்னாசி சீரீஸை வந்து நம்மளால் எழுத முடியுது ஓகே இந்த பேட்டர்ன் வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த பேட்டர்ன் மாற போகிறது இல்லை இந்த பேட்டர்ன் வந்து கண்டினியூஸாக ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே தான் இருக்கும் அதான் ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்ங்கிறோம் இந்த ரிப்பீட்டிங் பேட்டர்னுக்கு தான் நம்ம கோடிங்கில் வந்து லூப்ஸ் போடுறோம் லூப்ஸ் என்னென்ன லூப்ஸ் இருக்குது ஃபார் லூப் இருக்குது வைல் லூப் இருக்குது டூ வைல் இருக்குது ஓகே சம் கேசஸில் ஸ்விட்ச் கூட அதுக்கு அக்செப்ட் ஆகும் ஸ்விட்ச் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட் பட் சம் கேசஸில் ஸ்விட்ச் பண்ணி கூட நம்ம வந்து ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் யூஸ் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மூணாவது பாயிண்ட் நான் முக்கியமாக என்ன சொல்கிறேன்னா இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஹியூமனுக்கு புரியும் கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி புரிய வைக்கிறதுங்கிறதுக்காக நம்ம கம்ப்யூட்டர் எப்படி யோசிக்குமோ அந்த மாதிரி லாஜிக்கலாக யோசிக்கணும் ஓகே இந்த இந்த மூணாவது பாயிண்டில் தான் கோடிங்கோட பியூட்டியும் இருக்குது கோடிங்கோட ஆர்ட்டும் இருக்குது ஏன் நான் பியூட்டி அண்ட் ஆர்ட்டுன்னு சொல்கிறேன்னா கோடிங்கிறது வித்தியாச வித்தியாசமாக யோசிக்க வந்து நம்மளை தூண்டும் ஓகே ஸோ நல்ல விதமாக எப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம யோசிக்கிறோங்கிறத கோடிங் வந்து நம்ம கற்றுக் கொடுக்கும் ஸோ ஒரே மாதிரியே யோசிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் சால்வ் பண்ண முடியாது இந்த ப்ராப்ளம் எப்படி இருக்கோ அது கம்ப்ளீட்டாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான
டூ த்ரீ ஃபைவ் எயிட் தேர்ட்டீன் டுவெண்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா நம்பர்ஸையும் பிரிண்ட் பண்ண சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரே ப்ராப்ளம்னா கேள்வியை ரெண்டு விதமாக கேட்கலாம் ஸோ ரெண்டு விதமாக பண்ணும்போது சொல்யூஷனும் ரெண்டு விதமாக இருக்கும் புரியுதா இதையும் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் சரி இப்போ இது கம்ப்யூட்டர் யோசிக்கிற மாதிரி எப்படி லாஜிக்கலாக கம்ப்யூட்டர் வச்சு சால்வ் பண்ணலாங்கிறத தான் இப்போ நான் சொல்லி தரப்போகிறேன் நம்ம என்ன சொல் ஃபஸ்ட்டு என்ன பார்த்தோம் ஃபிபினாசி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபிபினாசி நம்பரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஓகேயா ஃபஸ்ட்டு ஃபிபினாசி நம்பர் என்ன ஒன்று ஓகேயா அது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் எஃப் வந்து ஒன்றுன்னு ஒரு வேரியபிள் வச்சுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபிபினாசி நம்பர் ஒன்று நமக்கு தெரியும் மேத்தமெட்டிக்கல் படி அதனால் எஃப் வந்து ஃபிபினாசியோட ரிசல்ட்னு வச்சுக்கலாம் அதை நான் ஒன்றுன்னு இன்ஷியலைஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே அது இந்த ஸ்லைடில் இல்லை பட் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்போ எஃப் வந்து ஒன் புரிஞ்சிருச்சா ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ எஃப் எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னு தானே வச்சோம் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன் தானே ஒன் வந்துச்சு அப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ ஜீரோ ஆக்குறேன் பி ஏ ஒன் ஆக்கிடுறேன் எஃப் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் ஏ ப்ளஸ் பி பண்ணால் போதும் இல்லையா அதுதான் நம்ம பேட்டர்ன் ஸோ எஃப் வந்து ஏ ப்ளஸ் பி ஓகே ஏ வந்து ஜீரோவாக இருக்க போது பி வந்து ஒன்னாக இருக்க போகுது இவ்வளோ தான் பேட்டர்ன் இந்த ஃபஸ்ட்டு மூணு ஸ்டெப் தான் முக்கியமான ஃபிப்னாசி சீரீஸோட பேட்டர்னே ஓகே ஆனால் அதுக்கப்புறம் இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட் பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் நம்ம பேட்டர்ன் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை திருப்பி நல்லா கவனிச்சிங்கன்னா நமக்கு வந்து இதில் ஏ வேல்யூ நமக்கு தேவையில்லை ஒதுக்கிடலாம் நமக்கு தேவையானது எஃப்ஓட வேல்யூவும் பியோட வேல்யூவும் தான் நமக்கு தேவை வேல்யூன்னு நான் சொல்கிறேன் அதையும் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த எஃப்ஐயும் பியும் தான் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக ஆனால் கம்ப்யூட்டருக்கு புரிகிற மாதிரி இது ஈஸியாக வேலை வாங்கணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன மேஜிக்கல் ட்ரிக் வந்து நம்ம பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன தெரியும் எஃப் வந்து ஏ ப்ளஸ் பின்னு தெரியும் கரெக்டா ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இப்போது நமக்கு தேவையான வேல்யூஸ் இதில் என்ன நல்ல ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் பியோட வேல்யூவும் எஃப்ஓட வேல்யூவும் தான் தேவை அதை தான் நம்ம திருப்பி திருப்பி ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி சீரீஸை நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கிட்டு வருவோம் ஃபிபினாசி பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஏ தேவையில்லை ஏ விட்டுடலாம் ஓகேயா இப்போ என்ன பண்ணணும் பியோட வேல்யூவை தூக்கி ஏல வச்சிடுறேன் ஓகே ஏவோட வேல்யூ தான் எனக்கு தேவையில்லை பட் என்ன பண்ணுறேன் ஏ அப்போ அந்த வேல்யூவை நான் வெளியில் தூக்கிட்டு ஏல இப்போ என்ன வைக்கிறேன் பியோட வேல்யூவை வைக்கிறேன் ஓகேயா அடுத்து என்ன பண்ணுறேன்னா பிங்கிற வேரியபிளில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஃபிபினாசி ரிசல்ட் கடைசியாக வந்துச்சு இல்லையா அந்த வேல்யூவை தூக்கி பியில் வைக்கிறேன் இப்போ ஏயும் பியும் என்னென்ன வேல்யூஸ் ஹோல்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஏல வந்து பியோட வேல்யூ இருக்கும் பியில் வந்து ஃபிபினாசியோட போன வாட்டி கண்டுபிடிச்ச கடைசி ஃபிபினாசி நம்பரோட வேல்யூ வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா நம்ம ஸ்வாப் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி ஜீரோவா ஒன்னா இருந்த ஏயும் பியும் இப்போ என்ன ஆயிருக்குன்னா ஏ வந்து ஒன் ஆயிருக்கு பி வந்து டூ ஆயிருக்கு ஓகேயா ஒரே நிமிஷம் இது இன்னும் கிளியரா சொல்லணும் அப்படின்னா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஏ வந்து ஜீரோ இருக்கும் பி வந்து ஒன் இருக்கும் எஃப் வந்து ஒன் இருக்கும் இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ்ல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சாரி நான் ஒரு செகண்ட் ஐட்ரேஷனுக்கு போயிட்டேன் ஃபஸ்ட் ஐட்ரேஷன் படி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்ல இருந்து நான் சொல்றேன் ஏ வந்து ஜீரோ இருக்கும் பி வந்து ஒன் இருக்கும் ஸோ எஃப் வந்து என்ன இருக்கும் எஃப் வந்து ஏ பிளஸ் பி ஏ பிளஸ் பி வந்து என்னது ஒன் ஓகே ஸோ இந்த கேஸில் என்ன இருக்கும் பியோட வேல்யூ ஒன்னா இருக்கும் எஃப்ஓட வேல்யூவும் ஒன்னா இருக்கும் கரெக்டா இப்போ நம்ம அடுத்து நம்ம ஃபோர்த் பாயிண்ட் ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்ல என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ இல்லை பியோட வேல்யூ போடுறோம் அப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ஒன்னு இருக்கும் ஓகே இப்போ பியில தூக்கி எஃப்ஓட வேல்யூவை போடுறோம் அப்போ பியில என்ன இருக்கும் பிலையும் ஒன்னா இருக்கும் ஓகே அதுக்கப்புறம் எஃப்ல என்ன பண்றோம் ஏ பிளஸ் பி பண்றோம் இப்போ ஏல ஒன் பியில ஒன் ஒன் பிளஸ் ஒன் எவ்வளோ டூ அப்போ எஃப் வந்து டூ ஆயிரும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம செகண்ட் ஃபிப்னாசி நம்பரும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன ஆகும் பாருங்க இப்போ இப்போ அடுத்து என்ன ஆகும் ஏ வந்து இப்போ ஒன் இருக்கும் பி வந்து ஒன் இருக்கும் எஃப் வந்து டூ இருக்கும் 